అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవాని సో ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న టాపిక్ లెగ్ రేంజ్ మీన్ వ్యాల్యూ తీరం అనమాట సో రోల్స్ మీన్ వ్యాల్యూ తీరం లాగానే లెగ్ రేంజ్ మీన్ వ్యాల్యూ తీరం కూడా ఒక మీన్ వ్యాల్యూ తీరం ఏదైతే మళ్ళీ ఇచ్చిన ఒక రేంజ్ యొక్క అప్పర్ లిమిట్ మరియు లోవర్ లిమిట్ మధ్యలో దాన్ని డిఫైన్ చేస్తారు సో లాస్ట్ రోల్స్ మీన్ వ్యాల్యూ తీరం లాగానే లెగ్ రేంజ్ మీన్ వ్యాల్యూ తీరం కూడా మనం అప్లై చేయాలంటే ఒక ఫంక్షన్ మీద మనకి టూ కండిషన్స్ అనేవి సాటిస్ఫై అవ్వాలన్నమాట సో రోల్స్ మీన్ వ్యాల్యూ తీరంలో మూడు కండిషన్స్ కదా సో అదేవిధంగా దీంట్లో టూ కండిషన్స్ అనమాట ఆ టూ కండిషన్స్ కూడా రోల్స్ మీన్ వ్యాల్యూ తీరంలో ఏదైతే మీరు ఫస్ట్ కండిషన్ చూసారో ఆ టూ కండిషన్సే ఈ లెగ్ రేంజ్ మీన్ వ్యాల్యూ తీరం కూడా సాటిస్ఫై అవ్వాలి అండ్ ఈ వీడియో లాస్ట్లో నేను మీకు లెగ్ రేంజ్ మీన్ వ్యాల్యూ తీరం నుంచి రోల్స్ మీన్ వెల్ తీరం ఎలాగ డిరైవ్ చేయొచ్చు అనేది కూడా చెప్తాను బికాస్ బోత్ ఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ అండ్ లెగ్ రేంజ్ మీన్ వ్యాల్యూ తీరం ఏదైతే ఉందో అది యాక్చువల్గా సూపర్ సెట్ ఆఫ్ రోల్స్ మీన్ వ్యాల్యూ తీరం సో మీరు రోల్స్ మీన్ వ్యాల్యూ తీరంని లెగ్ రేంజ్ మీన్ వ్యాల్యూ తీరం నుంచి డిరైవ్ చేయొచ్చు ఓకే సో వాట్ ఆర్ దోస్ కండిషన్స్ సో మీరు ఆల్రెడీ రోల్స్ మీన్ వ్యాల్యూ తీరం వీడియో చూసుంటే మీకు ఆ రెండు కండిషన్ ఆల్రెడీ తెలుసు ఒకవేళ చూడకపోయి ఉంటే ఆ కండిషన్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ వచ్చేసి ఒకవేళ మీరు ఈ థీరమ్ అనేది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే ఫంక్షన్ మీద అప్లై చేద్దాం అనుకుంటే అండ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన రేంజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ టు బి క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఏ టు బి క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ అంటే బోత్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద రేంజ్ ఓకే రేంజ్ ఏంటి రేంజ్ ఇన్ విచ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ రేంజ్ అంటే నేను ఫంక్షన్ యొక్క రేంజ్ అనట్లేదు ఈ ఫంక్షన్ డిఫైన్ అయిన రేంజ్ ఓకే సో అది ఏ కామ బి అయితే కనుక ఆ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామ బిలో ఆ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే ఫంక్షన్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి కంటిన్యూస్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ ఆ ఫస్ట్ కండిషన్ అండి ఇచ్చిన ఇచ్చిన డిఫైన్ అవ్వాల్సిన రేంజ్లో ఈ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఏదైతే ఉందో దీనికి అయితే మనం ఈ థీరం అప్లై చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నామో ఆ ఫంక్షన్ ఈ రేంజ్ మొత్తంలో కంటిన్యూస్ ఉండాలి ఓకే సెకండ్ ఇట్ షుడ్ బి డిఫరెన్షియబుల్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామ బి ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామ బి అంటే A and B ఇంక్లూడ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అయితే తప్పు లేదు సో లైక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అంటే కంపల్షన్ అనేది లేదు అదే ఇంక్లూడ్ అవ్వాలని చెప్పి అండ్ అయితే కూడా దెర్ ఈస్ నో ఇష్యూ ఇన్ దట్ అనమాట ఓకే సో అటువంటి రేంజ్లో ఓపెన్ ఇంటర్వెల్లో ఆ ఎఫ్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ దీనికి అయితే మనం ఈ తీరం అప్లై ట్రై చేస్తున్నామో ఆ రేంజ్లో ఇట్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి డిఫరెన్షియబుల్ దీస్ ఆర్ టూ కండిషన్స్ ఈ టూ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితే అప్పుడు మనం ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్లో సి అనే ఒక వాల్యూ ఆ సి అనే ఒక వాల్యూ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కమ బి మధ్యలో లై అవ్వాలి అటువంటి ఒక వాల్యూ పెట్టినప్పుడు మనకి దాని వాల్యూ ఏమని వస్తుందంటే ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ బై బి మైనస్ ఏ ఓకే ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ బై బి మైనస్ ఏ సో మీరు ఆ ఫంక్షన్ డిరైవ్ డిఫరెన్షియేట్ చేసినప్పుడు అట్లీస్ట్ ఒక వాల్యూకి దెర్ విల్ బి మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ కూడా సో లాస్ట్ వీడియోలో రూల్స్ తీరం చెప్పినట్లుగానే మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ రావచ్చు సో అట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫంక్షన్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఎఫ్ ఎక్స్ అనేది టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ అది ట్రిగ్నోమెట్రిక్ అయితే ఆబ్వియస్లీ మోర్ దెన్ వన్ వస్తుంది ఒకవేళ రేంజ్ వాడు ఇచ్చిన డిఫైన్ చేసే రేంజ్ పెద్ద అయితే కనుక ఒకవేళ నార్మల్ అల్జేబ్రిక్ ఫంక్షన్ అయి ఉంటే దెర్ మే బి ఛాన్సెస్ మోర్ దెన్ వన్ రావచ్చు వన్ రావచ్చు బట్ అట్లీస్ట్ వన్ అనేది ఉంటుంది ఈ రెండు కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతాయి అని చెప్పేదే ఈ లెగ్ రేంజ్ తీరం అనమాట అది చెప్పేది ఏంటి ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ సమ్ సి అది అట్లీస్ట్ వన్ సి ఉంటుంది మోర్ దెన్ వన్ సీకి ఉండొచ్చు సి వన్ సి టూ సి త్రీకి ఉండొచ్చు సి వన్ సి టూ సి త్రీ అండ్ సి వన్ సి అని కూడా ఉండొచ్చు బట్ అట్లీస్ట్ వన్ సి ఉంటుంది దాని వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ బై బి మైనస్ ఏ ఓకే దిస్ ఈజ్ లెగ్ రేంజ్ మీన్ వెల్ తీరం సో ఈ లెగ్ రేంజ్ మీన్ వెల్ తీరం నుంచి మీరు రోల్స్ మీన్ వెల్ తీరం ఎలా డిరైవ్ చేయొచ్చు సో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ విన్నాక మీకు ఈ పాటికి ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది అండ్ లైక్ ఏంటి అంటారా సో వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ కండిషన్ ఇన్ రోల్స్ మీన్ వెల్ తీరం రోల్స్ మీన్ వెల్ తీరంలో థర్డ్ కండిషన్ వచ్చేసి ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అవునా కదా సో ఆ ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అనే కండిషన్ని మీరు 
లెగ్ గ్రాంజ్ మీన్ వ్యాల్ తీరం నుంచి రోల్స్ మీన్ వ్యాల్ తీరం కూడా డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ లెగ్ గ్రాంజ్ మీన్ వ్యాల్ తీరం అండ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు అంటే లైక్ చాలా సింపుల్ మీకు ఒక ఫంక్షన్ ఇస్తారు ఈ రేంజ్లో లెగ్ రేంజ్ మీన్ వ్యాల్ తీరంని వెరిఫై చేయమంటారు ఆర్ వెరిఫై అవుతుందని అడుగుతారు ఆర్ ఒక వాల్యూ ఇచ్చి ఆ వాల్యూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ సి ఎప్పుడు అవుతుంది అని అంటారు సో ఆ వాల్యూ ఇండైరెక్ట్గా వాళ్ళు ఇచ్చేది ఏంటి అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ బై బి మైనస్ ఏ ఇస్తారు అలా ఇచ్చినప్పుడు అది ఏ వాల్యూకి అవుతుంది అంటారు సింపుల్ మీరు వెరిఫై చేయమన్నా ఇలా కనుక్కోమన్నా చేయాల్సింది ఒకటే ఫస్ట్ మూడు పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా సారీ లెగ్రెంజ్ కదా సో టూ కండిషన్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ టూ కండిషన్స్ని ఫస్ట్ సాటిస్ఫై అవుతాయని ప్రూవ్ చేయండి దట్స్ వెరీ సింపుల్ ఏదైతే కండి ఏదైతే ఫంక్షన్ ఇచ్చారో ఆ ఫంక్షన్ కంటిన్యూషన్ చెప్పి ప్రూవ్ చేయండి కండిషన్ ప్రూవ్ చేయాలంటే ఎక్కడ డిస్కండిషన్ అవ్వలేదని చెప్పి ప్రూవ్ చేసినా సరిపోతుంది అండ్ డిఫరెన్షియబిలిటీ ప్రూవ్ చేయాలంటే సో ఎక్కడ కూడా డిఫరెన్షియబిలిటీ కండిషన్ అది లైక్ అపోజ్ చేయట్లేదు అని చెప్పి ప్రూవ్ చేసినా దట్స్ ఓకే టూ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిపోయాయి అయిపోయాక మీరు చేస్తే ఏంటంటే ఎఫ్ఎఫ్ బి అనే వాల్యూ ఉంది కదా అది పెట్టచ్చు అది కనుక్కోండి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఉంది కదా ఏదో ఏ వాల్యూ బీ వాల్యూ ఏ వాల్యూ బీ వాల్యూ అంటే అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ సో అది మీరు ఫంక్షన్ వాళ్ళు ఇచ్చిన రేంజ్లో ఉంటుంది అది తీసుకెళ్ళి ఫంక్షన్లో పెట్టండి మీకు వాల్యూ వస్తుంది సో యూ విల్ గెట్ ఎఫ్ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ఆఫ్ బి ఏ బి నాలుగు వచ్చేసాయి వచ్చేసాక ఎఫ్ఆఫ్ బి మైనస్ ఎఫ్ఎఫ్ ఏ బై బి మైనస్ ఏ కనుక్కోండి కనుక్కున్నప్పుడు మీకు వాల్యూ వస్తుంది కదా తర్వాత ఇచ్చిన ఫంక్షన్ని డెరివేటివ్ చేయండి విత్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్ ఎవర్ వేరియబుల్ దేగి ఎక్స్ అయితే ఎక్స్ వై అయితే వై డెరివ్ చేసాక మీకు ఏమొచ్చింది ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆర్ వై ఏ వేరియబుల్ తర్వాత వేరియబుల్ వచ్చింది కదా ఆ వాల్యూ ఆ ఫంక్షన్ని ఈక్వల్ టు ఇందాక వచ్చిన వాల్యూ ఉంది కదా ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎఫ్ఎఫ్ ఏ బి మైనస్ ఏ ఆ వెళ్తే ఈక్వేట్ చేయండి సో మీకు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది ఇట్ మేబీ క్వాడ్రెటిక్ ఇట్ మేబీ ట్రిటోమెట్రిక్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ సాల్వ్ చేయండి వచ్చిన ఎక్స్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ వాట్ ద క్వశ్చన్ నీడ్స్ అండ్ ఒకవేళ వాళ్ళు వెరిఫై చేయమంటే వెరిఫై చేయాల్సింది ఏం లేదు సో వెరిఫై చేసినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఇటు పక్క నుంచి రావాలి అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అట్లీస్ట్ వన్ వాల్యూకి ఇటువంటి ఒక వాల్యూ ఇటువంటి ఒక ఏమంటారు ఎఫ్ బి మైనస్ ఎఫ్ఎఫ్ బి మైనస్ ఏ అటువంటి ఒక వాల్యూ వస్తుంది అట్లీస్ట్ వన్ వాల్యూకి అని ప్రూవ్ చేస్తే హెన్స్ యూ వెరిఫైడ్ అంతే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ సో లాస్ట్ వీడియోలో కూడా రోల్స్ మీద తీరం కూడా నేను ఆల్రెడీ ఈ పాయింట్స్ చెప్పాను కానీ కింద కమెంట్స్లో ఒకళ్ళు ఎగ్జాంపుల్స్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయమన్నారు సో లైక్ సేమ్ మెథడ్ ఇదే మెథడ్లో సాల్వ్ చేయొచ్చు అండ్ హోప్ మీకు ఈ వీడియో బాగా హెల్ప్ఫుల్గా అయ్యి ఉండని అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ జాయిన్ అస్ టుడే అండ్ మీరు ఈ ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయి ఉంటే ప్లీజ్ కో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ అదర్ స్టూడెంట్స్ కూడా షేర్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జై హింద్ జయ భారత్